Всем привет, с вами Глент, Кобяков, Серега и вы на канале А4. Сегодня мы арендовали настоящую машину скорой помощи и проведем в ней 24 часа. Да-да, это еще один 24 часа челлендж в машине. И машинка явно уникальная. Я, кстати, подготовился и узнал, что машины скорой помощи до сих пор называют кареты. Почему? Потому что раньше врачи, выезжают к больным, на каретах с лошадьми. А я знаю, что раньше использовали мотоциклы для перевозки больных. Блин, ну звучит как-то небезопасно. А еще, представляете, есть машины, где помещаются сразу 20 пациентов. Ну, я видел только Мерседес скорой помощи, который разгоняется до 317 км в час. Вот это реально уже скорая помощь. Ладно, давайте посмотрим, что в нашей тачке. Давай. Добро пожаловать! Сразу же в углу у нас есть вот такое вот кресло. Я сразу подумал, что она компьютерная, потому что она может крутиться. Оп, оп, видите? Я так понимаю, для того, чтобы врачам было удобно, знаете, поворачиваться там, искать всякие предметы, сразу пойдем вот в тот уголок. Сейчас. Только я еще не разобрался, как спинку поднять. Походу не поднимается. Здесь есть вот такая вот здоровенная клизма. Ну, конечно же, перекись водорода, ватка, много гематогенок, наверное, детям дают, чтобы после стресса как-то восстанавливаться. И зацените, какой огромный шприц на 160 миллилитров. Это что ж можно так все в попу долго вливать? Еще, походу, здесь есть умывальник или раковина. Но я не знаю, как воду включать. А, вот. Нажимаешь вот сюда, и вода льется. О, я этого сейчас делать не буду. А еще посмотрите сюда. Это вообще какие-то сверхтехнологии. Ну, во-первых, здесь есть два USB порта, две розеточки, три 12 вольтника. И смотрите, здесь есть экстренная подача кислорода и закиси азота. N2O. Закись азота используется в нитро, чтобы машина быстрее ехала. Но я вообще не понимаю, для чего здесь она нужна. Может, для то, чтобы скорая тоже взлетала просто. Еще здесь есть вот какой-то такой экстренный комплект. Здесь много проводов всяких. Даже интересно, посмотри, что там. Это термосумка. А внутри капельницы. Правда, я не знаю, для чего они. Есть вот такая вот подушка. Для того, чтобы пациентам было легче лежать. Есть что-то вот такое. Тут слишком, слишком много всяких циферок. Поэтому даже не хочется в этом разбираться. По-моему, это искусственная вентиляция легких. ИВЛ. И вот, зрите. Вот эта штука в сериалах обычно, когда люди больные, вот так вот им в нос вставляют. И сразу понятно, что человек больной. Если честно, я вообще не знаю, для чего это нужно. Есть еще очень тяжелая сумка. Что там? Это лестница? Прикиньте, в скорой помощи есть лестница. Офигеть. Еще есть запас кислорода. А, ну и самое главное для врача. Чемоданчик предметов первой необходимости. Так, сейчас бы разобраться, как его открывать. По-моему, как-то вот так и вот так. Вау. Если бы мы были врачами, мы брали его на каждый вызов. Здесь есть штука, чтобы померить давление, чтобы послушать легкие. Очень-очень много ампул с уколами. Даже немножко страшно это выглядит. Всегда боялся уколов. Лайк, если тоже боитесь уколов. Посмотрим, сколько нас таких трусов. Ну, в хорошем смысле. Вот кто-нибудь знает, что такое изосорбида денинитрат? Кого? Изосорбида денинитрат. Ты что, я сейчас ругнулся, что ли? Вот и я не знаю. Но, видимо, это что-то очень важное. Кстати, прикиньте, здесь есть таблетки от горла, спрей в нос. Ну, вообще. То есть, если вызываете скорую, вот этот чемоданчик максимально полезен. Пацаны, а у вас там что? У меня тут это, памперсы. Но это, видимо, для слишком маленьких пациентов. Или слишком Пугливый. Также здесь комплекты одноразовые спецодежды для больных и врачей. Еще два больших дополнительных баллона с кислородом. Кресло-каталка. Вот такая вот здоровенная кровать. Правда, не хотелось бы никогда на ней лежать. Также есть вот такие вот желтые носилки. А я думал, это серф дырявый. Да не, какой это серф. Если у человека позвоночник сломан, то его несут вот на таких носилках. А еще здесь есть вот такой вот манекен. Ну, это нам, наверное, для тренировок положили. Серега, у тебя что? Ну, у меня здесь еще одно место. Оно уже не крутится, оно не двигается. Также я вижу здесь наверху очень много света. Вдруг здесь придется проводить операцию. Есть такая лампа. Включи там. Это прям прожектор, как у стоматолога. Это крепление, походу, для капельницы. И еще здесь какие-то есть сумки. Давайте посмотрим. О, еще кислород. Какая-то сумка отца. Наверное, здесь ноутбук или документы. А нет. Я знаю, что это. Это, походу, прибор для ЭКГ. ЭКГ, кто не знает, это электрокардиограмма. Она измеряет ритм сердца. Вообще, желаю вам этого всего лучше не знать, ребята. Вот все наши подписчики, вот чтобы в больнице вы не попадали. Всегда будьте здоровы и счастливы. Так, и последняя сумочка у нас здесь. И чего себе тут сколько всего? А я думал, это сумка из Баттлфилда, чтобы разряд делать и восстанавливать противника. Баллоны с заморозкой, когда травмы получаешь, ушибы там, сухой лед. Короче, здесь аптечка с обезболом. Блин, пацаны, зверьте, я сейф нашел. Ну, мы еще не такого ранга врачи, чтобы нам дали его открыть. Можете написать в комментах, как вы думаете, что там. Мне кажется, там деньги. А что, вы на заказик приехали, с вами расплатились, и вы сразу... 
Алексеев. Какие деньги? Там это, экстренное лекарство, когда уже все. Или там эти, лекарства по рецепту, чтобы никто не мог воровать. Напишите свои предположения в комменты. А я еще не посмотрел, что вот тут вот за замком. Наверное, что-то очень важное. Блин, здесь пледики. Кстати, пледы очень-очень важная штука. После пожаров или после экстренных ситуаций обязательно накрывайте потерпевших пледом. Это очень помогает, потому что из-за того, что у них стресс, у них там что-то в организме происходит, и им становится холодно, но они этого не чувствуют. Поэтому их лучше накрыть пледом. Ну, вы сами вспомните, во всех сериалах после каких-то происшествий люди в пледах. Это правильно. А еще есть камера, чтобы водитель нас видел. Кстати, о водиле. Пойду посмотрю, что там у него в кабине. В целом, здесь ничего показывать особо нечего, потому что все это сконцентрировано сзади, но, как в любой машине, свои фишечки тоже есть. Самое интересное в таких машинах это сирена и мигалки. У нас есть такой пульт. Меня где-то уже учили этим пользоваться. Вот если я нажимаю на эту кнопку, у нас замигали мигалки. Если нажму на эту, о, сирена, офигеть. Но этими функциями можно пользоваться только в экстренных случаях. Баловаться нельзя. Вибаста. Это такая штука, чтобы машину дистанционно можно было завести, прийти, а у тебя уже тепло в машине. Кстати, карета скорой помощи марки Mercedes продвинутая. И заводится она с кнопки старт-стоп. Но при этом коробка передач механическая. Это не очень удобно. Есть какой-то пульт, видимо, для шлагбаумов в больнице. И кнопочка сос. На случай экстренных ситуаций. Так как вызовов у нас пока что нет, давай первым пациентом станешь ты. И мы проверим, проявляются ли у тебя симптомы идеального зрителя. Итак, симптом номер один. Смотрит этот ролик. Симптом присутствует. Симптом номер два. Досматривает ролики до конца. Вижу, что досматривает. Ну и симптом номер три. Подписан на канал А4. Так. А вот с этим вопросики. Так, пациент, спуститесь под этот ролик и проверьте, серая ли ваша кнопочка подписаться. Если красная, то обязательно сделайте ее серой. Ну и если все совпало, поздравляю. Врач Влад Кобяков считает, что ты идеальный зритель. Можешь порадоваться и написать об этом в комментариях. Ну а тут вроде бы уже все. Пойду обратно к пацанам. О, еще рация есть. Прием, прием, меня кто-нибудь слышит? Прием, прием. Кобяков, это ты включил? Не-не-не, я ничего не нажимал, честно. Ребята, я вас слышу, ответьте. Ну ладно, давай, отвечай уже. Алло, или как там у вас говорится? У нас неожиданно много вызовов, все машины и врачи заняты. Может быть, вы могли бы нам помочь? А как мы поможем? Мы же помощь не умеем оказывать. Умеем? Мы медицинскую школу прошли. Ты что такое говоришь? Кобяков, ты знаешь, сколько врачей учатся? Одной медицинской школы недостаточно. Ага. Да вы не волнуйтесь так, мы вас на сложные вызовы не отправим. Не-не-не-не, я никуда не поеду. Спасибо большое. Если вам нужна машина, ну, мы ее оставим. Ничего страшного. Давайте, пацаны, собираем вещи и погнали. В другой раз ролик снимем. Все, клади свою рацию. Давай сюда. Так, стоять, это вы наше новое подкрепление. Да. Ну-ка, быстро давай в кузов и поехали. Вызов срочный. Бегом, 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 бегом. Поехали. Мы вообще ни на что не соглашались, ребят. Да, да, водитель, мы уходить собирались. Ну куда же вы с подводной лодки-то теперь денетесь? Больные ждать не будут. С какой подводной лодки? Мы даже не врачи. Я человек маленький, мне сказали вас по вызовам возить. Я и повезу. Тем более говорили, у вас хватит знаний для сегодняшней работы. Я в этом не уверен. Вот если на улице человеку плохо станет, вы тоже мимо пройдете? Нет, не пройдем. Ну а этот чем отличается? Вы посмотрите на себя. Вы шарлы, чего вам бояться-то? Скорее всего, просто надо будет убить что с человеком все хорошо. Да давайте, пацаны, ну помочь-то реально больше некому. Вот это другое дело. Вот берите пример с парня. Вот это вот я уважаю. Поехали. Кубяков, блин, ты из-за своего геройства нам с Серегой выбора не оставил. Ты вообще представляешь, какие у нас могут быть проблемы из-за тебя? Да ладно вам, сказали же. Вызовы простые, мы точно справимся. Вот это я завидую твоей уверенности, конечно. Да вы не переживайте, парни. Вам главное первые сутки продержаться. А там уже... А, в сутки? То есть вы говорите 24 часа? Да? Ну а как же, у нас такие смены. Пацаны, так это получается продолжим наш челлендж. Смотрите, как хорошо все складывается. А вы уже решили, кто из вас главный? В смысле главный? Ну, на каждой смене есть врач, медбрат, санитар. Ну, я за врача могу быть. А, -а, -а чего бы это? Давайте, на камень ножницы бумага. Раз, два, три. Ха-ха, я врач. Так, решайте, кто медбрат, а кто санитар. Так, за медбрата. Раз, два, три. Ха! Yes. Я обед, брат. Санитаром целые сутки буду. Был один у нас санитар, кстати. Прилег полежать на носилках, а дверь плохо закрыл. Мы едем, а он как покатится с горки. 
Ой, что с ним? Встал, отряхнулся и поехал на вызов. Офигеть, не может быть такого. Это еще что? А был один пациент, который начал после операции слышать в животе звуки. Оказалось, что врач делал операцию в наушниках, выронил один и не заметил. Так и зашили прям с наушником. А подключение осталось. Самое главное-то, работало. Вот умеет же делать-то, а? А где таких врачей учат? Да это мой одноклассник. Уроки постоянно прогуливал. Я бы к нему лечиться ни в жизни бы не пошел. А вы где учились? Так, медшколу закончили. Ой, вызов. Высокая температура у ребенка. Выезжайте на адрес улица Каштановая, 8. Нужно быстрее ехать. Знаю я таких пациентов. Ребенок чуть приболел, а мамаша уже с ума сходит. Приезжаешь, а они такие. Че так долго? Я что, таксист, что ли? Э, ну, что, поехали. Ребенка лечить, получается. Надо реального врача вызывать. Вы чего? Серега, не паникуй. С температурой мы уж точно справимся. Сначала измеряем, а там посмотрим. А если сознание потеряет, то мы его... Раз, и приведем в себя. Э, ты сплюнь, сознание терять не надо. Только не в нашу смену. О, вот эта квартира. Давай, Кобяков, был самый смелый, теперь звони. Первый вызов. Ну, наконец-то. Скоро с другой планеты и то быстрее бы приехал. И вам тоже здравствуйте. Где вас носит? У меня ребенок с высокой температурой мучается. Проходите. Проходите, проходите, проходите. Сейчас мы разберемся. Так, когда в последний раз была температура? Градусник показывает нормальную, но я чувствую, что это не так. Наверное, сломался. Я же мать, я все чувствую. <звы> Линчика такое бледное стало. Даже от обеда сегодня отказался. От обеда отказался? Не, ну, наверное, точно болен тогда. А -а -а. Ну, что стоите, как вкопанные? Проходите. Вон комната моего мальчика. Что происходит? Коленька, вот и скорая приехала наконец-то. Ну, мама, сами меня тут как руинишь. Это ребенок? Это уже взрослый дядька. Кабан здоровый сидит. Он у меня игроман. Но я его все равно к врачу уже записала. Пацаны, нужно его как-то отвлечь. Ну, чтобы осмотр провести. Кобяков, доставай инструменты. Так я ничего не брал. В смысле? В смысле не брал? Ты же в скорой работаешь. Как ты без инструментов ходишь? Ну, первый вызов. Я чуть-чуть растерялся. Ну, извините. Так, ладно, давайте посмотрим, что есть в карманах. Градусник. Это точно исправно. Я попробую измерить температуру. Так, все, померить температуру. Слушай, это дай я пока за тебя поиграю, хорошо? Мам, вы мне мышку отбираете. Коленька, дядя хочет тебе помочь. Не хочешь, да? Ну ладно. Не двигайся пока. Не двигайся. Что делаешь? А температура. Ай! Ай! Ты че? Все, пацаны, давайте вы сами. Я к нему больше подходить не буду. Кобяков, вот ты забыл инструменты и давай разбирайся с ним. Да, вот, разбирайся. Э, пацаны, а что я буду с ним делать? Что хочешь? Подожди, пока градусник измерит температуру и доставай. Только смотри, чтобы он тебя не укусил. Так, на базу, на базу все давай. 36,6. Ну, все в порядке с вашим малышом. Здоров! Доктор, этого не может быть. Проверьте еще раз что-нибудь у него, пожалуйста. Эм, дай-ка сюда. Угу. Да блин, что за у меня за тимараков какая-то? Э, ну, похоже, сейчас секунду. Дыши, не дыши. Угу, не дыши, дыши. Ага. Блин, слил катку из-за вас. Он здоров, как космонавт. И зубы острые. Вы уверены? Да. да. Точно. Ребят, извините, пожалуйста, что Коленька вас покусал. Это на него совсем не похоже. Спасибо вам. Теперь мое материнское сердце спокойно. А то я, вот верите, места себе не находила. Ага. И вам тоже спасибо. Вот э, практика такая получилась. Ну, мы поедем тогда. Да, да, всего доброго, до свидания, извините, если побеспокоили. Да блин, как так играть-то можно? Здоров оказался, прикиньте. Ага, и еще за руку меня укусил. С боевым крещением хорошо хоть всю не отхватил. Была у нас одна история. Привет, привет. Ой, подождите, опять диспетчер. Не, ну, в принципе, если все такими здоровыми будут, то, считай, легко день провели. Гляди, в этом переке рану нужно обработать. Давай, мы же скоро, тут вообще все есть. Парень утверждает, что его друг пригласил несъедобный предмет. Улица Жемчужная, 7. Ладно, ребят, потом историю да расскажу. Сейчас на вызов едем. Так, о, это ты у нас несъедобные предметы ешь? Нет, это мой друг, он там на кухне сидит. А, Пойдемте. Пойдем. И что это у вас за обед такой? Мы играли в предмет или реальная еда челлендж. Ой, много ты тут такого съел. Да немного, он любитель штителить. А, ну мы уже одного такого знаем, любителя. Это про кого? Да так, Кобяков, не обращай внимания. Э, и вообще, где ваши родители? Да мы уже взрослые, родители на работе. Ага, вижу я, какие вы взрослые. Всякой гадости наелись, и теперь нам вас спасай. Ой, как болит, блин. Так, пацаны, у нас, походу, первый реальный пациент. Что будем делать? Кобяков, чемодан. Блин, опять забыл. Ты что, прикалываешься? Как ты мог забыть чемодан? Да, да ничего страшного. Не приди, не, не приди. Надо его срочно в машину везти. Там я обследую. Предлагаю сразу его на рентген везти. Ну, посмотрим. Что у него там внутри? Ты хоть идти можешь? Uh -huh. Так, э, ну что, Кобяков, давай, понесли. Пойдем. Все нормально будет, не переживай, мы врачи. Да. А ты с нами тоже пойдешь? Ключи есть? Э -э, нет. Как нет? Да ладно, есть еще. Не шути так. Шутники, блин. Нормальная квартирка. 
Ну, собственно, вот рентген. Только я вот не понимаю, что это за орган. Кобяков, ты сначала картинку переверни. А, а, так, о. ну так стало яснее. Ты как ножницы проглотил? А, и машинку съел, и ножницы, и пульт от телека, да? Пацаны, мне кажется, это какой-то пранк. Так, то ну, давайте их проучим. Предлагаю позвонить их родителям. Нет, не, не надо, надо не пожалуйста. Надо, не надо родителям звонить, пожалуйста. Так, ладно, стоп. У меня есть идейка получше. Ну, раз уж у тебя внутри там так много всего, то я предлагаю сделать ему клизм. У нас как раз вот такая огромная есть. А эта штука вообще зачем? Не надо, пожалуйста, дяденьки, врачи, пощадите. Ну как не надо? На снимке явные народные предметы. Они же должны как-то выйти. Ну это же это шутка. Мы все на скотч приклеили. Вот, это пранк такой, да. Разыграть вас просто решили. Вы что? Вы думаете, нам делать нечего? У нас работы, завались. Да за такой штраф еще можно получить. Пожалуйста, не надо штрафов, не надо родителей. Мы же просто пошутили. Ладно, ладно, на первый раз отпускаем вас. Но это только потому, что мы добры. Давайте, марш, уроки делать. Бегом, 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 что стоим? Посмотрите, пранкеры мамкины. Балбесы. Вот все-таки нужно было дать им штраф, чтобы не повадно было. Да ладно тебе. Ну что, есть какие-нибудь новые вызовы? Да что-то тихо. Пацаны, не хотите куда-нибудь прокатиться, пообедать, а? Сейчас на скорый момент докатимся, а? Предложение хорошее. На обед я всегда за поехать. Ну что, тогда трогаемся, погнали? Да, погнали, погнали, да. погнали. Походу там человеку плохо. Тормози. Чего сидим? Ноги в руки вперед. Мы же скорая помощь. Давай быстрее помогай. Так, да. Ну что, расселся-то? Да, 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 да. Ну, быстрее, быстрее, шевели это булками-то. Чемодан, чемодан, капикол. Где вы как беременные монахини тут топчики? Бегом! Без сволочи. Наверное, какой-то приступ. Все со мной хорошо. Просто упала, подняться не могу из-за рюкзака. Говорили мне люди, что я не подхожу на эту работу. Как я вас понимаю? Ну хорошо, что проблемы есть в рюкзаке. Поднимай его. А ну, вставай. Ё мое, тяжело. Все нормально? Да, да, спасибо. Все, давай, иди на заказ. Я аккуратнее в следующий раз. Фу. Тяжело людям, оказывается, помогать. Поехали дальше на обед. Поехали. Классно мы, конечно, с мигалками до пиццерии за 5 минут доехали. Угу. Ладно, пацаны, сейчас еще последний анекдот расскажу и все. А -а -а. Ну, давайте. Да, давайте. Пациент проглатывает таблетки и интересуется, а что с ним будет дальше? А врач отвечает, это мы пытаемся выяснить. А ты что не смеешься? Шутку не понял? Так это ситуация же страшная. Страшная. Все с вами ясно. А тех кобяков смешно. Ты хоть понимаешь, что ты портишь медицинское оборудование? Какое это оборудование? Тем более так интереснее колу пить. Лучше бери пример у меня, как это работает. Получается по максимуму. Новый вызов. Прием. Точно непонятно что. Какая-то проблема с вирусами. Случай, видимо, экстренный. Адрес лесная 13. Эй, желтородые, вы слышали? Вызов с вирусами. Быстро переодевайтесь. А, во что? Там на полке есть одежда. Мне что, все за вас сделать? А, во, пацаны, нашел. Давай сюда. Так, раз. Че, никто не слышит, что ли? Наверное, опоздаю. Не, не говори так. Здесь открыто, пацаны. Так, тихо. Здравствуйте. О, там девушка какая-то. Она, походу, нас не слышит. Эй, здрасте. Меня Нам диспетчер сказал, что у вас тут вирусы, поэтому мы в таких костюмах. Ой, мне, наверное, тогда тоже такой нужен. Зачем вам костюм, если вы уже болеете? Я же скорую не для себя вызывала. Так а у кого вирус? Показывайте, где пациент? У меня на ноутбуке появилось оповещение. Вот, смотрите. Все понятно. Пацаны, можно снимать. Собираемся, поехали. Девушка, вы, мы вообще-то врачи, это не наша работа. Как не ваша? Я думала, раз вирусы, значит врачи должны помочь. Я же в этом совсем не разбираюсь. Ну, пожалуйста, ну помогите. Ну, вы же все равно уже приехали. Давай показывай, что у тебя там с компьютером. Вот эта штука появилась, я не знаю, что делать. А вот, клин май мак. Нажимаем. Все, держи. Никаких вирусов больше нет. Спасибо, вы меня очень выручили. Да не за что, обращайтесь. Не, не, не обращайтесь. В общем, не за что, до свидания. Пойдемте, пацаны. Капец, выматывают такие вызовы. Ну что там было-то, рассказывайте. По лицам вижу тяжелый случай. Девчонка нас вызвала, потому что у нее на компе вирусы. Это вам еще повезло, был у нас один случай. Вызвал нас один дедок, подумал, что жену его то ли парализовала, то ли еще что. Оказалось, что дед бабку так своими разговорами достал за 50 лет. Она решила притвориться немой и больше с ним не разговаривала. Видели бы вы его лицо. Пожарный переулок 18, жалуется на плохое самочувствие. Кубиков, спорим на подшопник, что там бабуля. Не, я думаю, дед. Серега, разбей. 
Ты что, прикалываешься? Никогда ни один дед себе скорую не вызовет. Ну давайте тогда потом расскажете, кто выиграл. А сейчас давайте быстро на вызов едем. Ага. Кстати, ребят, один научный факт. Все болезни появляются из-за депрессии или плохого настроения. И у нас с пацанами есть для вас один небольшой лайфхак. Чтобы у вас никогда не было плохого настроения, а тем более депрессии, подписывайтесь на этот канал. Мы вас точно будем радовать. У вас всегда будет улыбка на лице. И болеть вы точно никогда не будете. Тем более это бесплатно. Красная кнопочка подписаться внизу. Да, я понимаю, иногда нужно чуть-чуть поболеть, чтобы не пойти в школу. Но всегда можно притвориться. Кстати, ребята, ставьте лайк, если уважаете врачей. Потому что это такая трудная работа. Вот мы на себе это сегодня проверим. Я точно лайк поставлю. Я тоже, ребят. Это очень важная работа. Врачи всегда нужны. Давайте поставим здесь много-много лайков. А, доктора, здравствуйте. Заходите. Что это? Вот. Шапочки, шапочки, шапочки. А, это яйца. А зачем? Надо, пошли. Все, пошел. Давай. Рассказывайте, на что жалуетесь. Меня соседи облучают своими компьютерами. И сверху, и снизу. Сделайте что-нибудь. Доктор он, пускай делает. Точно, у нас же есть одно лекарство, я вспомнил. Сейчас, сейчас, секунду. Все, больше облучать не будут. Доктор, мне очень плохо. Мне тут оставаться нельзя. Так а что вы от нас хотите? Мы не можем ваших соседей выселить. Заберите меня с собой в больницу. Там я хоть отдохну. Мы не можем всех просто так в больницу возить. Нам нужна какая-то причина. Так у меня этих причин вагон и маленькая тележка. А что вас конкретно беспокоит? Все болит из-за этих соседей. Но если вы поедете с нами в больницу, вам придется провести полное обследование. И сделать с ним чтобы узнать, в чем проблема. Какой такой снимок? Обычная МРТ. Это что такое? Мы просто просветим вас магнитом, чтобы убедиться, что все органы в порядке. Вы меня хотите облучить магнитом? Вы с ними заодно не пройдет. Так, Но... женщина, женщина, ну, вы давайте. чего? Так, вот, шапочки вот... верните. Вот ваши шапочки. До свидания. Фух. О, блин, бабка это вообще капец. Откуда же столько сумасшедших в этом городе? Что у нее вообще в голове? Не знаю, что в голове, но на голове у нее была фольга. Не понимаю, как врачи с этим справляются каждый день. Что здесь такое кресло удобно откинуто? Пацаны, так может пока полежите, отдохнете, пока диспетчер ничего нам не прислал? Да, можно в принципе. Я на кушетке, чур. Я здесь, мне и так нормально. У вас там он спальные мешки есть. Где? Вон глаза разуйте на полочке. Нашел? А, да. Офигеть, реально спальные мешки. Тут только два. А вы по двое в один ложитесь. Вы что думали, все же будете здесь спать? Двое отдыхают, один дежурит. Это вам не сонное царство, это скорая помощь. Ладно, Глен, тогда на, спи, я подежурю. Спасибо, Кобяков. Вот это поступок настоящего друга. Ну, все, я готова. Я тоже. А свет выключи, пожалуйста. Ребята, срочно нужно принять роды. Улица Цветкова, дом 9. Чего, пацаны? Ну нет, это уже совсем перебор. Согласен, тут нужны опытные врачи. А если я сознание потеряю? Так, надо быстрее пошевелиться, а то пока приедем, ребенок сам уже родится. Давайте я хоть вам сейчас покажу, что такое скоростная езда. Погодите, погодите. Нифига себе, полегче. Пацаны, еще не поздно вернуться назад. Да, а ничего, что это мы из-за тебя сюда вписались. Лентик, может реально убежим, и никто ничего не узнает. Серега, ты тоже ничего не понимаешь? Мы единственные, кто сейчас может помочь этой женщине родить. Ладно, ты прав, не зря же мы носим эту форму. Ах, все, я звоню, пацаны. А я за вами в глазок наблюдаю, думаю, ко мне не ко мне. А что так долго, вы о чем разговаривали, а? Да тут а, так, по работе, и вообще, где пациент? Вызов же, срочный. Очень срочный, проходите. В дальней комнате. В Здесь... дальней комнате, ага. Дуська-то моя, знаете, пятый раз рожает, а я никак не привыкну. А, кем она вам приходится? Лучшая подруга. Мы с ней столько всего пережили вместе. Пятый раз, говорите? Уже четыре ребенка, получается, есть? Скорее, четырнадцать. Она, знаете, когда тройню, когда четверню родит. А я ведь не считаю. Вы знаете... Знаете, вы подождите здесь, я сейчас скажу, что вы пришли. Дусенька! Чего происходит вообще? Пацаны, мне кажется, она нас вызвала, чтобы мы приняли роды у кошки. Ну, это, конечно, странно.
странно, но с кошкой проще. Я все равно боюсь. Кобяков, так может ты и разберешься с этим пациентом? А что, ты нас сюда втянул? Тебе не страшно? Ты в деревне вырос, ты там много чего увидел, давай. Вообще-то я вырос в городе. Да все равно. Ну, держи. Давай. Так, это... Давай, Кобяков, удачи! Подписчики, а вы знаете номер скорой помощи? Если знаете, напишите в комментариях. А те, кто не знают, вы посчитайте и запомните. Но просто так в скорую звонить не нужно. За это и штраф можно получить. И людей это работа отвлечете. Но можете проверить свои знания. Напишите в комменты. Ну сколько он уже там? Блин, не знаю, может полчаса. Может сходить туда? Не, я туда не пойду. Кобяков, ты там как? Не трогайте меня, я занят! Тут по голосу его лучше сейчас реально не трогать. Сколько можно? О, наконец-то! Все хорошо, но пока что неизвестно, сколько их там. Может, кто-то желает помочь? Ясно все с вами. Что больше меня пучка никогда не называли, понятно? Да. Доктор, спасибо вам большое, я бы без вас не справилась. Ну, помогать людям – это наша работа. Но в следующий раз лучше к ветеринару. Воспитывайте там, любите, уважайте, никому не отдавайте. Пойдемте, пацаны. Всего доброго. Перенервный чемодан заберу. Ага, пойдем, пойдем. Мои зайки. Ну кто там, мальчик, девочка? Двойня. Ага, представляете, кошка родила. Прием. О нет, еще один вызов. Ребята, на сегодня для вас вызовов больше не будет. Спасибо за помощь в больнице. Ваша смена окончена. Пацаны, мы справились. Да, наконец-то. Как вам сутки на скорой помощи? Это было тяжело. Не могу поверить, что этот день закончился. Ну вообще, иногда даже весело было. Ну и сложно тоже. Я всегда уважал врачей. А теперь еще больше буду ценить их труд. Кстати, а вы заметили, что в скорой помощи никто из наших пациентов не нуждался? Такое у нас часто. Люди иногда вызывают скорую то ли от скуки, то ли ради забавы. Ну а мы же не можем отказать. Вдруг Ре... на самом деле что-то серьезное. Ребята, никогда не вызывайте скорую помощь просто так. Только если вам действительно плохо. Но в целом помогать людям довольно-таки приятное чувство. Да. да. Ну что, ребята, вот такая смена на скорой помощи у нас получилась. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк, если до сих пор еще не поставили. Он внизу. А также подписывайтесь на этот канал. С вами был Глент Кобяков, Серега, водитель. Всем пока! пока!